Hello everyone, welcome to the Sam that is a study art motivation and education. So in this video we are going to discuss about facial hemi atrophy. So uh, this is also called Perry Romberg syndrome which uh, is discovered by uh, Perry Romberg in 1846. It is also called progressive hemi facial atrophy. Progressive yani ki ye bohat hi zyada uh, you know um, kya bolte hain chronic ho sakti hai bohat jaldi hai disease jo hai um, आपकी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर सकती है ओके सो प्रोग्रेसिव वेस्टिंग जो है दैट विल बी अकम्पेन बाय एट्रोफी ऑफ स्किन कार्टिलेज बोन एंड मसल्स ओके दैट वन साइड ऑफ द फेस ऑफ क्रेनियम गेट अफेक्टेड इट इज नॉट एक्जैक्टली सेम टू द फेशियल हेमी हाइपोट्रॉफी ओके इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे अब इसमें और क्या होता है ना कि ओकेजनली स्प्रेड टू द नेक इट इज ओकेजनली नेक तक पहुंच जाता है एंड इज अकेम्पेन बाय चेंजेस इन आईज एंड हेयर ये वाला जो फीचर है हमने फेशियल हेमी हाइपोट्रॉफी में नहीं देखा था सो डोंट गेट कन्फ्यूज फेशियल हेमी ए ट्रॉफी में आपको देख कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इन हेयर्स एंड आईज ऑल्सो एंड दैट डिसीज कैन ऑल्सो स्प्रेड अप टू योर नेक ओके इट इज कॉन्ट्रालेटरल जेक्स जेक्सोनिया एपिलेप्सी एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया भी इसमें आपको देखने को मिलेगा मैंडेलियन मैंडेलियन कैरेक्टर का जो पैटर्न है वो ये शो नहीं करता है एंड इट मे फॉर्म अ लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा ओके नाउ इडियोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें तीन तरह की थ्योरीज दी हुई हैं सबसे पहली वॉट एंड बर्क की स्टोरी है कि स्टोरी बोल रही हूँ मैं वो वॉट एंड बर्क की थ्योरी है वो क्या बोलते हैं दैट द सेरेब्रल डिस्टरबेंस लीडिंग टू इंक्रीज एंड अनरेगुलेटेड एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इन टर्न प्रोड्यूस द लोकलाइज एट्रॉफी विच इन टर्न प्रोड्यूस द लोकलाइज एट्रॉफी थ्रू इट्स ट्रॉफिक फंक्शन कंडक्टेड बाई वे ऑफ सेंसरी ट्रंक्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व ओके ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व अदर वर्कर्स दूसरे लोगों ने जो इसके ऊपर स्टडी किया वो कहते हैं एक्सट्रेक्शन ऑफ टीथ लोकल ट्रोमा इन्फेक्शन जेनेटिक फैक्टर्स इसके इटियोलॉजी में आ सकते हैं जो हर डिसीज में हम हर डिस्टर्बेंस में ये एक कॉमन चीज तो होती है इन्फेक्शन है इन्फेक्शन लोकल ट्रोमा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारी हमने ये देखे हैं जैसे कि एमेलोजेनिस इज इम्परफेक्टा हो गया एंड बहुत सारी डिस्टर्बेंस हमने देखी जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स तो इट्स वेरी कॉमन ठीक है देन पॉसिलो आई उन्होंने कहा दैट विल बी ड्यू टू द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ स्टेपेडियल आर्ट्री ओके तो ये याद रखने का है आपको क्यों क्योंकि आ, हो सकता है ये आपसे आपके वाइवा में पूछ रहे हैं अगर वाइवा जो आपका ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है तो ये पूछ सकते हैं ठीक है दीज आर दियोलॉजिकल थियोरीज गिवन फॉर दिस डिसीज नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फेशियल हेमियाट्रॉफी ओके सो मोस्ट कॉमनली इट इज इट शोज अ पेनलेस क्लेफ्ट ठीक है एंड दैट पेनलेस क्लेफ्ट इज कॉल्ड कॉप डे सेब्री नियर मिड लाइन ऑफ द फेस और फॉरहेड मैं आपको फोटो दिखाऊंगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बस थोड़ा फोटो को ना ध्यान से देखना देन ब्लूइश कलर में अपियर इन स्किन ओवरलाइन द एट्रोफिक फैट एफेक्टेड एरिया एक्सटेंड प्रोग्रेसिवली नाउ इसको हमने प्रोग्रेसिव नाम दिया था तो प्रोग्रेसिव क्यों क्योंकि प्रोग्रेसिवली ये अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी में फैलने लगता है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था दैट इट ओकेजनली स्प्रेड टू दप टू दप टू द नेक यहाँ क्लिनिकल फीचर्स में और भी जगह पर प्रोग्रेसिवली एक्सटेंड हो सकता है जैसे कि दैट विल बी कॉज एट्रोफी ऑफ स्किन सब क्यूटेनियस टिश्यू मसल बोन्स कार्टिलेज एलवियोला बोन एंड सॉफ्ट पैलेट पर भी ये um, uh, क्या बोलते हैं स्प्रेड हो सकता है इन एडिशन फेशियल वेस्टिंग इज इंक्लूडेड विच विल कॉज इप्सिलेट्रल सिलाइवरी ग्लैंड एंड हेमी एट्रोफी ऑफ टंग एंड यूनिलेट्रल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईयर लेरिंग्स ईसो फिगर्स डाई फ्राम किडनी एंड ब्रेन तो ये थोड़ा ज्यादा लेवल पर ये जो डिसीज है खेल रही है बहुत अच्छे लेवल पे खेल रही है कि अगर हो गई तो इतना प्रोग्रेसिवली एक्सटेंड करेगी कि आपका पूरा बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है ओके नाउ बेसिकली इट इज जो फर्स्ट um, डिकेट है यानी कि फर्स्ट डिकेट यानी कि फ्रॉम um, बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलता है एंड इट लास्ट अप टू थ्री ईयर्स ओके थ्री ईयर्स तक ये रहता है इसका कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं है फीमेल टू मेल रेशियो देखें तो फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल दैट द रेशियो इज थ्री रेशियो टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें जो होते हैं वो फिफ्टीन परसेंट इंक्लूडेड होते हैं ऑक्यूलर फाइंडिंग्स जो होती हैं उसमें टेन टू फोर्टी परसेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं ठीक है ऐसे बहुत से बहुत सारे पेशेंट्स देखे गए हैं जिनमें ऑक्यूलर फाइंडिंग टेन टू फोर्टी परसेंट पेशेंट्स में देखी गई है लेफ्ट साइड ज्यादा इंक्लूडेड होता है हमने जब फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी uh, पढ़ा था तो उसमें द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स आर इक्वल बट इन केस ऑफ फेशियल हेमी एट्रोफी द लेफ्ट साइड इज मोर कॉमनली इन्वॉल्व और इफेक्टेड ओके एट्रोफी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन और मोर डिविजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व 
इसमें याद रखना प्लीज ओरल मैनिफेस्टेशन यानी कि आपके ओरल ओरली आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे सो दैट विल बी इनकम्प्लीट रूट फॉर्मेशन डिलेड इरप्शन अब हमने डिलेड uh, इरप्शन ये है हमने फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी में देखा था कि इरप्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था जिसकी वजह से शेडिंग ऑफ डेसिडल टूथ बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी ठीक है बट यहां पर डिलेड इरप्शन है यानी कि इरप्शन बहुत लेट होगा सीवियर फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलेगी फेशियल डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है डिफिकल्टी इन मेस्टिकेशन ठीक है हेमी हेमी एट्रॉफी ऑफ लिप एंड टंग इरप्शन ऑफ टीथ ऑफ एफेक्टेड साइड वो ऑब्वियसली रिटार्डेड ही होगा जो एफेक्टेड साइड है वहां पर इरप्शन तो ऑब्वियसली बात है कि डिलेड इरप्शन देखने को मिलेगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इन बिटवीन बेल्स पालसी एंड फेशियल हेमी एट्रॉफी ओके नाउ पोस्ट ट्रोमेटिक फैट एट्रॉफी से भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हेमी फेशियल माइक्रोसोमिया दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रेकियल आर्क सिंड्रोम इससे भी कन्फ्यूजन हो जाता है लेकिन हम हेमी फेशियल माइक्रोसोमिया को इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज इन दिस हेमी फेशियल माइक्रोसोमिया द फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रेकियल आर्क आर्स आर इन्वॉल्व बट इन फेशियल हेमी एट्रोफी ट्राइजेमिनल नर्व इज इन्वॉल्व then there is a golden hour syndrome and partial lipodystrophy is also involved so in uh, these are the differential diagnosis and treatment jaise ki maine bataya there is no treatment for this disease okay so yeah this is all about the facial hemi hypertrophy and i hope you get some knowledge from this uh, video and uh, yeah thank you so much for watching the video and if you like this and it uh, and if this video adds any value in your academics then i will be really grateful so yeah hit that subscribe button and thank you so much for watching